ennen kuin joko me kaikki kuulla. Ennen kuin tiimi ottaa yhden laulun, jälkeen Eerik tulee puhumaan. Mä en ole ihan varma, mitä se tapahtuu. Niin, me pidetään pieni rukoushetki tässä. Ja rukoillaan ainakin kolmen ihmisen puolesta. Jos minä oikein ymmärsin sen, niin eikö se ollut että Siiri Pulkka tarvii pyytänyt esirukousta. Sitten minä sain viestin eilen illalla Suomesta Lea Hirvelältä ja hän pyysi esirukous. Mä en ole varma, miten lausuta tämmöinen henkilö. Se on täällä Rispanessa, kun Slav Jänkä. Mä luulen, että tällainen on se lausunto. Heidän poikansa joku hyvä ystävä, niin sisko on saanut strokin. Nuori ihminen. Ja Suomesta käsi tuli meille tänne nyt esirukouspyyntö Slavi Jänkän puolesta. Ja kolmas henkilö, niin rukous Liina ihan tässä, niin Anna-Liisa Kuivalainen on pyytänyt, että niin rukous ihan siunattaisi siellä rikkoisesti, että Eeri sinä tulisi mukana ja siunattaisi tämän ja Leo ja Leila viepi sitten tämän. Liisalle. Ja ennen kaikkea uskotaan, että niin Jumalan voima kosiltaa Liisa ja parantaa. Ja niin, äh, Kristi. Muistetaan tuossa Karhusen Reino. Reino. Reino Karhusta muistetaan ja siinä samalla menee myöskin Maija Tarpeen. Reino. Kuinka monen muulla sieltä me sanoisin, että tämä on tarve, että voi jos herra koskettaisi. Ihan siis semmoinen, että voi voiko Jumala ilmestys. Ja moni käsitys. Veiskaa. Ja mä sanon vieläkin kiitoksen aiheen sen, että niin me Henri soitti, että niin perhe jaksaa näitä paremmin. Tosiaan niin pikkujona tänne influenssaa. Tuli keuton kuume vielä ja lääkärit luulivat, että poika on mennyt, ei siellä ole enää. Happivajaus oli niin suuri jo. Itse niin lentokoneella vietiin kamerasta sitten erikoissa. Ja herra koskettu, niin kysyin tänään, että hän meni soitti ja niin, että poika leikki alkoi ulkomaan. Henri itselleen mennessä tullessa, että onneksi tuli ja meni. Ja heidän Eeva tyttö. Tanssani on terveys, influenssa ja iski siihenkin vielä, että Tania on mennyt koko perheen. Paitsi Iisa Kipoika, niin ei, että on tämmöinen niin, pressiivuori, että niin, kiitos sinulle, että Herra kuulee rukoukset. Aamen. Tuletko Erikki jo valmiiksi tänne mun kanssa ja sitten e, ihan rukoilla tämän Slav Jankan puolesta ja Siir Pulkan puolesta ja Reinoin ja Maijan puolesta ja sitten Liisa Kuivalaisen puolesta. Sitten me ollaan sitä kädet ja sinun Kuivalaisen ja Liisan puolesta. Se on okei? Halleluja. Suuri ihmeellinen Jumala. Herra, moni ihminen, kun kuulet, että sinä olet tulossa tai olet lähettynyt, ei oikein sanottu tiedä mitä esittää, ne vaan huusi, että Taavidin poika, armahda minua. Tai armahda minun poika tai tytärtä, joka on kuolevaisilta, ja mikä ikinä se ongelma on. Herra, tänä päivän hetki. No tullaan sinun arvon eteen. 
ja yhdestä suusta. Ihan omalle kohdallemmekin. Olemme tämä Taavidin poika, Jeesus Kristus. Arvata niitä. Kosketa tällä taivaallisella voimalla. Ylösnousemus. Meitä tässä vuodessa, tänä päivän hetkenä, sinä ei ole kaikki valta taivaaseen. Herra, me rukoilemme Slav Jankan puolesta. Tuo nuoren naisen puolesta, joka on Strokin kokeillut ja mennyt läpi teet. Herra, please, ilmesty väkevällä tavalla parantajana. Herra, anna hänen kokeja. No ei tiedetä, onko hän uskon. Mutta sinä olet voimallinen ilmestyä. Jostakin tuomaan, vaikka yhden sanan, että tämä tyttö voi sanoa, että niin, Jesus. Herra, tätä armahdusta tarvii Siri Polkka. Tätä armahdusta tarvii Reino ja Maija Rikosessa Reino. Vai kaikki valtias Jumala. Tätä armahdusta tarvii, Herra Esko Pohto, siellä vanhan kodissa. Ja moni muu. Herra, armahda jokaista näitä. Niin kuin kuivalaisen Liisakin, joka on ihan eristettynä sairauksien puolesta. Herra, kiitos, että elämestyt. Kiitos, että siunaa. Ja, ja vielä, Herra, rukoilen tässä vuodessa, tässä tilaisuudessa, ilmesty parantajana. Halleluja. Jeesuksen nimessä. Halleluja. Halleluja. Ja rukoillaan yhdistämään. Herra, sinä näet, että Anna-Liisi tällä hetkellä tuntee sairaudet, kaikki kivut, mitkä ovat tällä hetkellä. Herra, me kiitämme, että me laskemme kätemme tämän liinan päälle. Herra, nelkat laskemme kätemme, mutta suuremmat kädet kantaa tämän liinan. Suuremmat kädet ovat tämän liinan päälle. Ja Herra Jeesus, ja tämä liina meni takaisin. Se suuri käsi, se Jumalan käsi, laskeutuu Anna-Liisan päälle. Ja Anna-Liisa kuivaessaan kokea parannuksen. Hän saa, hän saa parantua niistä sairauksista. Sinä olet meidän parantaja. Ja me uskallamme uskoa siihen. Me uskallamme luottaa siihen, että sinun sanasi on niin ja aamen. Ja se ei muutu. Ja me julistamme tänä päivänä, että kun laskemme kätemme, niin se onkin sinun käsi, joka laskeutuu tähän. Ja me uskossa laskemme, uskossa luodamme sinun puoleen, Jeesus. Niin sinä toimit ja sinä muutat kohtaan. Me kiitämme, että sinä olet ylös noussut, Jeesus. Alta on tyhjä. ja meidän, meidän elämässämme. Siitä kiitämme sinua ja ylistämme ja korvoitamme sinut yli kaiken sairauden. Sairauden on kokkistuttava sinun nimen asia. Ja me julistamme, että jokainen, jotka, jota on vaiva Herra Jeesus, että hän ruumissa tulevat raamatun, he kuuntelevat raamatun sanaa, niin jokainen sairaus on lähdettävä. Sitä me ylistämme.
tullaan kaikki yhdessä ja tämä tulee näkyville myöskin englanninkieliset sanat, että tullaan mukaan olemaan. Heti kun mä saatte melodiasta kiinni. Nostaako ylös?
mitä Jumala teki tuolla South East Asean ASEAN alueella. ASEAN maihin kuuluu kymmenen maata ja Indonesian yksi maa, joka kuuluu. Ja siellä meidän, meidän työ on sinne yletty ja siellä on saaneet tuolla työyhteydessä seurakuntien kanssa. Ja, ja yksi seurakunta, missä olemme olleet työssä, ne tekee työtä Jakartassa Slummeissa. Ja tämä Slummi on tota, Suomessa asuu noin 2000 ihmistä ja tota, siinä 2000 ihmistä suurin osa ovat muslimeja ja se on jakautan ihan siellä keskustasta. Että pääsee siihen slummiin, niin täytyy etukäteen ja, tota, siellä se, ne, ne, jotka hoitaa tai katsovat sen slummialueen ympäri, siellä on nuoria miehiä ja ne sinne ei pääse menemään, jos ää, ei saa heiltä lupaa. Ja tota, näin ollen se, joka vei meidät siellä, niin on tota, ystävystynyt näihin miehiin. Ja nämä miehet muuten seisoo ä, isojen tiin risteyksillä ja keräävät rahaa korvaatua ajailta. Ja sitten päästävät ne läpi, se on niin kauhean ne tota, ruukat. Niin kuormaa, kun tulee, niin antaa sitten näille miehille kaverille rahaa, sitten ne päästään sen menemään julkiseen ja pääsee menemään. Että se on tämmöinen kängi menossa ja sinne päästä siihen... Ää, Yläyhteiskuntaan siihen summiin, niin täytyy mennä heidän kauttansa. Ja näin ollen muistanko ensimmäisen kerran mentiin sinne ja sitten kyselinkin, ketä siellä asuu ja mitä siellä tapahtuu. Sain tietää, että siellä asuu noin 2000 äh, ihmistä ja 60, noin 65 ja 66 prosenttia kaikista naisista ovat, äh, tota, myyvät itseänsä niille äh, miehille, jotka ajavat näitä kuorma-autoja. Ja myös sain tietää, että nuoret pojat ja tytöt katsovat monografiaa tuosta kahdeksanvuotiaasta ylöspäin ja käyttävät huumeita. Se oli niin rappiolla se ää, koko kyläyhteiskunta, että en ole koskaan käy, käynyt semmoisessa kyläyhteiskunnassa, että näin rappiolta, vaikka huumeissa on käynyt Bangkokissa. Ja ei yksistään se, mutta tytöjä tytö, ruvetaan myymään, kun ne on noin 13-vuotiaita. Ja siinä on, seinässä on reikä, mistä mies tulee sitten sisään ja siellä summissa sitten se tyttö odottaa huoneessa näitä kolmautajaita. Tämmöiseen maailmaan Jumala haluaa viedä evankeliumiin. Se, missä pimeys on suuri, niin siellä valo toistaa kaikkein kirkkaampana. Ja näin ollen olemme saaneet olla mukana ja olen seurannut tätä paikkaa sitten nyt noin 4-5 vuotta, nelisen vuotta suunnilleen ja se muutos, mikä evankeliumi tuo, tuo sinne. Ja ne, ne, ne työntekijät siellä ne on ensiksi äh, luoneet äh, tämmöisen trust, äh, luottamuksen, joo. Kun ne ei sinne pääse muuten, jos ei ole luottamusta. Niitä ihmiset täytyy luottaa, että ne mennään sinne tai tämä työntekijät menee sinne ja heillä on hyvä tahto näitä kohtaan. Ja näin ollen he ovat saaneet tämän luottamuksen ja sie, sitten siellä aloittavat työt näiden lasten ja nuorten ää, kanssa siellä. Ja kun, sitten pari kolme vuoden päästä tein siellä tämmöisen ää, tutkimuksen, että mitä evankeliumi, miten se on muuttanut tätä yhteiskuntaa ja miten tämä ää, muslimialue on nyt muuttunut, mikä on slummina, niin olin ihan ymmärrä, kuinka paljon evankeliumi voi muuttaa. Siellä näitä, näitä tyttöjä, jotka myytiin, siellä ei enää myydä lapsia ollenkaan seksuaalityöhön. Ja tota, se oli suuri muutos. Ja suurin osa naisista eivät enää myy itseänsä siellä. Ja kato, nämä pikku lapset ja ne, niin nehän käyneet koulua, niillä ei mitään koulua ole jo koulutusta. Niin sinne on laitettu nyt koulut sinne sisälle. Ja siinä on koko kyläyhteiskunta on muuttunut. Ja noin 60 on jo jättäytynyt siellä. Ja tota, ää, näin ollen se on ihan mahtavaa katsoa, mitä Jumala tekee siellä kaikkein pimeisempässä kohdassa. Ja tämä oli mulle haastavaa, kun ää, meikäläinen, kun menee joskus tuommoiseen, niin voi voi, 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 on niin kamala, on se kauheita. Voi, 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 minä toi vihollinen teikö. Voi, 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 ei ole mitään. Ja Jumala sanoo, että älä voivottele, vaan mene sinne. Ja ole palo, palona, ole siellä se, joka minä haluan, että sinä olet. Ja minä teen sen työn. Ei sun tarvitse muuttaa ihmisiä, vaan minä muutan niille ihmisiä ja tuon ne. Mä en tiedä saada ne video. Äh, äh, Jakarta Slams, koska Slams Jakarta, niin missä Jakarta Slams. Ja... 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 Ja...
first one. Yeah. So, mulla on pieni videoklippi tässä ja se, se on äh, nuori pari, jotka silloin se tyttö oli 14 vuotta ja se oli raskaana jo, melkein vuoden raskaana ja hänen miehensä, joka oli 15-16-vuotiaana, mutta kun menin toisen kerran, niin he olivat mukana seurakunnassa, oli jättäytyneet ja heillä oli pikku lapsi siinä, mutta ne laulaa tässä, kun ne otti meidät vastaan. Tässä nyt täytyy rukoilla niskan puolesta, jokaisen niskan puolesta. Sillä aikaa, kun hän hahattelee, niin tota, ää, se mitä ää, Jumala on kutsunut meitä tekemään työtä, niin se oli mennyt ää, paljon laajemmalta, mitä me uskallettiin edes ajatella. Eli meidän työ on nyt, niin mä tulin justiin kaksi viikkoa sitten, oli Vietnamissa ja ää, sitten puhun myöhemmin siitä. Ja Vietnamissa on herätys meteillään. Mutta se herätys ei ole enää maan alla, siellä maanalaisseurakunnassa, vaan se on avoimissa seurakunnassa. Että jos mä pystyn, niin mä näytän muutaman kuvan siitä sitten iltapäivänä myöhemmin ja tota, saamme kuulla, mutta Jumala tekee ja The Riverilla on ollut sinne, on kouluttanut niitä nuoria, jotka nyt ovat nousseet sieltä maanalaisesta seurakunnasta ja tekevät nyt työtä siinä maan päällä olevassa seurakunnassa. Maanalainen kuulostaa, että on johonkin kaivannut maan alle jonkunlaisen se on, mä oon käynyt niissä maanalaisissa seurakunnissa, eli ne menee pikkukatu ja menee pikkukatu ja menee pienemmäksi ja pienemmäksi ja lopulta se täytyy juosta johonkin taloon pii, sinne piiloon ja siellä on sitten ryhmä äh, uskovaisia. Äh, mutta nyt nuori sukupolvi sanoi, että nyt on aika, että tulemme siitä ja meidän evankeliumi tuodaan jokaisen. Ho Chi Minh City, jos on en muista kukaan käynyt siellä, niin Ho Chi Minh City siellä asuu lähemmäksi 20 ihmistä, että melkein Australian tota, koko asukas. Jos ei sitä saa, niin tota... Joo, no te teette nyt sitten tällä tavalla kaikkea katsoa, mutta... Niin, jos sä nostat toista kulmaa, niin mä nostan toista kulmaa. Koneita. Koneita voi nostaa, niin se ei kyllä voi saattaa, mutta tätä. Mitäs varmaan, jos pari valoa saada pois tästä, niin se ei myös kyllä. Muuten tämän jälkeen sitten Juha tulee kertomaan ja tulee jakamaan myös tuon sanaa. Hän on yksi meidän hyvin vahvoista sananjulista, joista siellä meidän riverillä, niin olen pyytänyt, että hän kertoo, että kuulette myös Juan ääntä, eikä vaan mun ääntä. Vaikka kuin Juan puhui, niin mä en ole sitten kuitenkin tulkkaan vaan, että se on vähän.
Tässä on se päätyöntekijä Enelon tiimi, joka tekee Jakantassa työtä lumeissa ja siellä missä ihmiskauppa on kaikkein suurimmalla. Sieltä on seurakunta noussut, suuri seurakunta noussut. Okei. Okay. Niin. Se oli semmoinen, että tota, seuraava kerran saadaan se näkymä oikein suuntaan. Mutta tota, joo. Olkaa valmiita sitten auttamaan time, time kielestä, te varmaan ymmärrätte sitten ja käännetään se suomeksi. En ole koskaan tulkannut haista suomeksi, että se voi vähän pätkiä.
And I know that in my life, in my life, there is no more joy than I have. And I know that in my life, in my life, there is no more joy than I have. And I know that in my life, in my life, there is no more joy than I have. Kun täytyi 13 vuotta, niin silloin sain ottaa Jeesuksen vastaan elämään. Miksi jättäydyin 13 vuotiaana? Sillä pelkäsin, että jos en jättäydy, niin joudun kadotukseen. Ja muistan, kun annoin elämäni Jeesukselle, mitä tapahtui sydämessäni, sillä hetkellä, sillä, äh, sillä hetkellä, niin sydämeni täyttyi rauhaa. Ja äitini, äitini sanoi, että sä et saa, voit seurata Jeesusta, sun täytyy tulla ja palvoa henkiä, niin kuin meidän koko perheemme palvoa henkiä. Ja näin olen 13 vuotiaasta tähän päivään saakka olen palvelu palvelu herraa en sano kuin monta vuotta. Ja näin olen olen oppinut kun olen seurannut Jeesusta että minun elämäni merkitsee ja sillä on arvo. Ei ole sillä on väliä, olemmeko syntyneet äh, poikana, tyttönä, olemmeko mistä heimosta vai mistä, missä maassa. Sillä ei ole mitään merkitystä, kun olemme Jeesuksen omia, niin meillä on sama arvo jota ja näin ollen, kun tiedämme, kuka me olemme Jeesuksessa, niin me saamme vapauden siitä tunteesta, että meillä ei ole mitään arvoa. Se, että meidän täytyy todella tietää se, että olemme hänen lapsiaan. Jumala otti minut pimeydestä ja toi täyteen valkeuteen. Yksi mies sanoi, että olen ollut naimissa 36 vuotta. Ja hän sanoi, että kun hän ensimmäisen kerran tapasi hänen vaimonsa ja silloin ei eivät ole vielä naimisissa. Ja tämä hänen tuleva vaimonsa sanoi, että hän oli kodissa, mikä hänet oli otettu sisään kuudesta kuukaudesta eteenpäin. Ja tämä mies sanoi se tulevalle vaimolle, että haluaisitko tietää, kuka on sinun isäsi äitis todella? Ja mutta näin hänen tämä tuleva vaikunsa sanoi hänelle, Sillä ei ole väliä, kuka minun isäni ja äitini todella on, mutta sillä on väliä, että tämän minun isäni ja äitini, jotka minä tunnen, ovat minut valinneet tuhansista lapsista ja sanotaan, Tämän otamme ja hän on meidän tyttömme ja hän on aina meitsille. Ja näin ajattelin, että itsekin olen syntynyt siellä vuoristossa, Keski-Taimaan vuodissa, korkeilla vuorilla ja Jumala on sieltä minut valinnut ja hän on, äh, olen saanut saa palvella häntä. Hän on valinnut. Ja kun hän valitsee, niin me, me olemme hyvin tärkeitä hänelle. Ja tunnen suomalaisina ja suomalaiset ihmisinä, jotka ovat niin anteliaita, 
he ottavat hyvin vastaan ja ovat anteliaat ja varsinkin rukouksissa kantava, rukouksissa kantavat työtä ja antavat siihen myös rahallisesti. Ja minusta tuntuu se, että Jumala on oikein kutsunut Suomen kansan olemaan se kansa, joka antaa. Oli se sitten rukouksissa, että annatte aikaa rukoukseen, tai sitten rahallista tukea suomalaiset näin, että he ovat semmoisia antavia ihmisiä. Silloin kun kävin Suomessa, en sen etu oikein oikein Suomessa, niin olin sisällä yhden suomalaisen vanhemman rouvan luona. Ja hän oli varmaan 60 vuotta sitten. Ja muistako hän kantoi näitä säkkejä sitten plastikkapusseja ja hän meni sinne torille myymään tavaraa. Ja mitä hän, hän siellä myi, niin hän lähetti kaikki rahat takaisin Taimaan, tai Taimaahan lähetti sitten jo. Ja luuli, että ennen, ennen kuin pääsin Suomessa käymään, ajattelin, että suomalaiset kaikki on hyvin rikkaita. Ja ne antaa sitten sitä ylimääräisestä, mikä heillä on. Mutta kun näin, mikä oli todellisuus, niin suuri kunnioitus nousi suomalaisia kohtaan. Ja, ja, ja siellä oli Suomessa näin, ja ihmisiä, jotka olivat jo iäkkäitä. Ja, tota, ja he tekivät käsityötä, ja kaikenlaista tekivät käsillänsä, ja myyvät niitä. Ja tämä on se, mikä olen nähnyt suomalaisessa oikein erikoisessa Suomen kanssa. Jumala on teidät valinnut ihmisen, jotka antavat. Ja Suomi on siitä saanut suuren siunauksen ylhyksä. Ja kun me annamme Jumalan työn, niin Jumala pitää meistä huolta ja me saamme. Minulle itselleni. Suomen suomalaiset ovat äh, olleet suurena. Äh, äh, he ovat. Äh, Mä en sen suomalaisen sano influence. Su, äh, Suomalaisilla on ollut suuri vaikutus minun elämääni. Kolme, kolme, kolme kieltä, niin hän on siellä pyörä. <laughs> Näin kiitän Herra, että on saanut olla työyhteydessä suomalaisten kanssa. Ja Jumala on kutsunut minut, että palvelen häntä. Ja tämä on tunnen, että se on semmoinen oikein erikois etuoikeus, että saan palvella häntä. Ennen ajattelin, miksi synnyin tyttönä? Miksi synnyin vuoristossa, vuoristoheimolaisena? Nyt ei ole enää siitä ollenkaan kysymys. Nyt en osaa. Kiitos herralle, että saan palvelua. Efesoslaiskirje. Efesolaiskirje ensimmäinen luku ja neljäs jae ja viides jae. Mä luen sen taiksi. ให้เป็นบุคคลของพระองค์ในทางพระเยซูคริสต์ตามความชอบพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์ผู้เชื่อผู้รู้แก่เส้นสุวรรณสิทธิ์ดีกร
niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja suhteettomat hänen edessään rakkaudessa, edeltäpäin määräten meidän lapseuteen, hänen yhteytensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa virkisuosioon mukaan. Tästä näen, että Jumala on valinnut meitä. Ennen kuin tämä maailma ei ole, hän on valinnut meitä. Joskus saattaa nähdä, että miksi olen syntynyt tämmöisenä. Mutta tänään haluaisin rohkaista teitä, että Jumala on valinnut sinut olemaan semmoinen kuin olet. Eli se semmoisena kuin hän on sinut äh, luonut. Ja näin on, tämä on meidän, mikä, se mikä hän on meille antanut. Ja Jumala on valinnut, että olen syntynyt vuoristoheimossa, siellä vuoristossa, mutta palvelen häntä. Ja näin hän on mennyt valinnut, ei se merkitse sitä, että ei mitä ikinä hän itse haluaa, vaan sen, mikä hän haluaa, että teen hänelle. Ja näin ollen, kun tiedän, että Jumala on minut valinnut, niin minusta tuntuu todella hyvältä siitä, että Jumala on minut, just minut valinnut. Ja olen siitä rohkaisunut. Ja näin olen nykyisin, jos joku sanoo, ja sitä tai mä sanotaan, sanotaan, että mä sanon vain nainen, ettei sun sana merkitse yhtään mitään, niin sillä ei ole mitään merkitystä enää minun elämäni, sillä hän on minun valinnut. Sillä se on todellisuus ja se on totta, että Jumala on valinnut minut ennen kuin maailma ei se Ja hän on, hän on laittanut asiat paikalleen minun elämäni kohdalla. Ja näin olen saanut, että on, 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 näin olen, äh, olkaa me rohkaistu siitä, että olemme niitä henkilöitä, jotka Jumala on valinnut ja tehnyt hänen kaltaiseksi. Ja näin ollen, jos me todella tiedämme sen, että Jumala on valinnut meidät, me ollaan hänessä, niin silloin se, mikä hän haluaa, että me teemme ja teemme sen, niin me voimme luottaa hänen täysin. Ja näin ollen, jos me uskallamme luottaa ja totella sitä, mitä hän puhuu meille, niin tulemme näkemään suurta hedelmää meidän elämässämme. Usein vihollinen koittaa laittaa ajatuksia, jotka koittavat viedä meidät pois siitä, mitä Jumala haluaa tehdä meissä ja meidän läpi. And, uh, and, uh, ja näin tulee, tulee sitten joskus minulle tulee näitä ajatuksia. Ja olen syntynyt naisena, mä olen syntynyt vain tämmöisenä pienenä, niin minusta ole mihkään ja uh, ei ole mitään tulevaisuutta. Ja vihollinen koittaa varastaa Jumalan suunnitelmat minun elämästä. Mutta jos me ymmärrämme, että Jumala on valinnut meitä, ja niin voimme kulkea siinä, minkä hän on edeltä käsin jo valinnut meitä kulkemaan. Näin ollen ne, mitä muut sanoo, niin sillä ei ole merkitystä etenkin. Se, mitä Jumala sanoo, on kaikki kaikessa meidän elämässä. Ei me tarvitse muita sanoja. Se on tarpeeksi meillä, jos seisomme siinä, mitä Raamattu sanoo. Meillä voi olla, että jotkut ei sanota, 
Uhu, mä oon jo aika vanha, että eipä tässä enää jakseta yhtään mitään. Muistakaa se, että jos meillä vielä hengitetään, niin me pystymme tekemään jotain äh, Jumalan valtakunnan. Se, että jos meillä on elämä, niin Jumalan työ meissä ja se, mitä hän haluaa meitä, meidän kautta me tehdä, ei ole vielä äh, tullut loppuun. Jumala pystyy käyttämään niitä. Sillä ei ole väliä olemmeko äh, äh, miehiä, naisia, vanhoja, nuoria, minkä värisiä. Jumala haluaa käyttää ja voi käyttää meitä kaikkia. Tiedä, tietäkää me se, että olemme hänen lapsia ja hän on valinnut meitä kaikkia. Ja Jumala on meille kaikille suunnitelma, eikä se Jumalan suunnitelma ole vielä loppuun, äh, loppuun käsitelty äh, meidän elämässämme. Ja näin haluan teitä rohkaista tänä päivänä. Ja Jumala on valinnut sinut meidän. Kaikki. Ja ole tärkeä Jumalalle. Ja sitä, mitä Jumala tekee. Saako Jumala siunata teitä kaikkia? Ai pikkasen tuo valo on vielä siihen taimaassa. Jos on taimaalainen, niin äh, yleensä Äh, ne katsoo alespäin äh, vuoristohevolaisia, sillä he ole syntynyt taimaassa, eikä ole, ne on taimaa syntynyt, mutta ei taimaa, taimaa sinä, vaan eri heimoja. Tämä on kuulmassa, mutta silloin kun Jua kasvo, se on hyvin, hyvin voimakas. Hän tulee vuoristosta, missä äh, äh, kommunistit ja taimaiset äh, taistelivat toisiansa vastaan. Hän as, asui siellä vuoden päälle ja helikopteri hänet tuotiin sieltä vuoristosta Taimaahan tai sinne Alanko-maille ja siellä hän opiskeli sitten. Ja tämä oli sitten joka viikko, hänet vieti ja tuotiin helikopterilla. Ja näin hän nuorena pikku tyttönä alkoi elämänsä. Se ei ollut helppoa. Sitten hän meni kotiin, niin vanhemmat koittivat pakottaa ja pakottivat hänen pikku tyttönä tulemaan sitten siellä, missä palvo henkiä, niin tulee kaikki kun perheyhtiä ja palvovat siellä henkiä. Ja hän on ollut pakko, että senkin jälkeen, kun hän otti Jeesuksen vastaan 13-vuotiaana, ei hänen äänensä melkein yhtään mitään sieltä, vaan hänen pakotettiin tuon tulemaan sitten siihen huoneeseen, missä näitä henkiä palvottiin, mutta hän ei palvottu, hän vaan istui siellä. Ja näin Jumala vahva teki hänestä vahvan Jumalan naisen. Ja Jumala käyttää häntä hyvin voimallisesti tällä hetkellä Taimaassa ja muissa maissa siellä, missä teki työtä. Mä pyydän nyt Peeta tulemaan ja kertomaan pikkasen lisää äh, omasta elämästänsä. Hän kertoo pikkasen, mutta pikkasen lisää ja sitten, sitten, tota, sitten, kahvi. sitten jatkuu joo. Ja sitten tota, mulla on jotain, mikä mä haluan kertoa, mikä Jumala on laittanut minun sydämelle. siellä Kaimaassa, Handomissa ja hänellä on se ylistysryhmässä meillä on noin 20 nuorta. Ja ne kaikki katsoo Peen ja tota, hän on niin siinä se, se ityyli näille, näille nuorille. Ja tämmöset, tuosta noin, mutta Peen on tota, kasvanut meillä ja on siitä hedelmää, mitä olemme tehneet Handomissa. Tämä on taas haluan teitä Tervehtiä! Kaupu Peenä. Nimeni on Peenä. Kaupu. Kaupu. Mitä te oli voinut tehdä? Näin olet, kun olin pieni poika, nuori poika, tulin tuntemaan Riven 
the river ja sen työ, mitä he tekivät sen river. Ja mun ystäväni kertovat, mitä river tekee siellä. Ja Zella tuli tuntemaan siitä työstä. Ja ne pyysivät, että tulisi mukaan sitten lauantaina tulisi opiskelemaan Englantia lauantaisiin. Joskus meni, joskus en meni. Ja sitten päätin, että en mä mene enää siinä sen, että minun koko elämäni oli musiikkiin luotu, rakastan musiikkia. Ja sitten tuli katko monta viikkoa, että en mennyt ollenkaan. Ja ne tuli pyytämään ja sanoi, että ei tule, että meillä on musiikkia täällä. Ja näin ollen tuli sitten takaisin ryhmään, kun siellä sitten ruvettiin tuota musiikkia opettamaan. Mutta kun ne opettajat opi, opettivat musiikista, niin siellä oli sitten ää, kertovat myös Jeesuksesta. Ja, niin, ja mä päätin sitten, että en mä ole kiinnostunut Jeesuksesta yhtään, mutta musiikista mä oon kiinnostunut, että mä en nyt jatkossakin. Ja näin ollen ne oli kaikki englisiä lauluja, mutta päätin, että mä en mä välitä siitä, mitä se ne sanat tarkoittaa, mutta musiikki oli hyvä. <tos> Ja sitten pääsin ylioppilaaksi ja menin lukemaan kaupunkiin. Ja tuli katkos, että en oikeastaan tullut Riverin käymään ollenkaan. Se on käynyt kuin muutaman kerran vuodessa siellä. Mutta musiikki oli vielä minussa. Rakastin musiikkia. Ja siellä on oli yliopistossa opiskelemassa. Ja silloin oli paljon asioita, jotka vetivät minun tähän maailmaan. Käytin alkoholia ja sitten mentiin tyttöjen kanssa, niin kuin normaalisti nuoret menee, jotka eivät tule Jeesusta. Ja näin ollen rupesin käyttämään alkoholia jatkuvasti. Olin aloitin käyttämään alkoholia 16-vuotiaana. Ja käytin koko, joka päivä alkoholia. Ja olin töissä tuossa 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 baarissa. Mun elämäni oli aika Minun ystäväni niin oli paljon, ne vaikuttivat minun negatiivisesti. Ja näin oli sitten tuli siihen, mistä kerrokin jo, että minulla oli tota, että accident, accident. Onnettomuus, joo. Ja molemmilla kerroilla, kun oli onnettomuus, niin molemmilla kerroilla niin menetti rajuun, en tiennyt, kun on tästä maailmasta mitään. Mutta kiitän Jumala, että tänään minulla on kuitenkin elämä. Ja toi, toi, oli se toinen onnettomuus, sen jälkeen päätin, että takaisin ryhmään katsomaan sitä. 
meni vain tapaamaan ystäväni siellä Riversä. Ja mun ystäväni oli osa ylistystyöryhmästä. Ja istuin ja kuuntelin, kun he tuota, harjoittelivat ylistystä. Ja sitten kävin välillä kokouksissakin. Ja yhtäkkiä tunsin, että Jumala on kirjoin puhumaan. Ja näin ollen tuli halu, että voisiko, voisiko mun elämä muuttua. Ja näin ollen päätin, että mä otan Jeesuksen vastaan omana. Mutta täytyy sanoa, että en mä kyllä paljon ymmärtänyt koko asiasta. Ja ajattelin, että mä otan Jeesuksen vastaan ja sitten mä opiskelen lisää siitä. Jeesuksen vastaan sen jälkeen tuli vielä paljon, paljon haasteita jäljessä. Ei se ollut, että otti Jeesuksen vastaan ja kaikki sitten muuttuu mahtavaksi. Ja siitä tuli vain monia vaikeuksia, monia haasteita. Näin aloitin sitten auttamaan työssä The Riverissa ja tein sitä väliaikaisesti. Ja näin oli, kun rupesin käymään siellä ja olin antanut Jeesukselle elämäni, niin se, joka veti ylistystä, sanoi, että tule mukaan tähän ylistystiin. Ja näin päätin, että menin siihen ylistystiimiin. Ja Suomella hiuu. Mutta ei ollut kovin paljon mahdollisuutta harjoitella silloin, kun oli yliopistossa soittamaan. Mutta tuli takana tuntui, että minulla on rauha sydämessä. Mutta nyt kiitos Herralle. Saan palvella Herraa täysaikaisesti. Mua niin suuri kiitos aihe, että Jumala on valinnut minun, vaikka en silloin ymmärtänyt, että Jumala on jo silloin valinnut minun. Ja näin ollen, niin nyt katsot taaksepäin, ymmärrät, että Jumala oli valinnut ja hän Piti minut hengissä, kun oli suuri onnettomuus. Hän on valinnut minut, että palvelen häntä. Ja näin olen sydämessä, että kiitän häntä. Ja nyt on, nyt minä menen Tuota, yhdistystiimiä siellä Antonissa Tölkkarissa. Se on uutta. En ole koskaan ketään tuota, vetänyt tai ohjannut tällä. Tämä on uutta minulle. Tämä on aika hiljaa. Tämä on ollut mulle haaste, mutta hän sanoi, että teen sen, haluan tehdä sen. Ja haluan tehdä sen, saako Jumala opettaa minua. Ja kiitän Herraa, että Jumala on avannut meille ovet menee paikkoihin, mikä me ei ole koskaan ajatellut, että päästäisiin. Ja tulla tänne, tämä on suuri asia meille. Tämä on mun ensimmäinen kerta. Ja kiitän Herraa siitä. Jumala sinun on teitä. Viime vuonna oli aukes, että pääsimme menemään Laosiin. Menimme 
monen muun ylistystiimin kanssa Laosiin. Tiedätte, että Laos on kommunistimaa, suljettu maa. Siellä, esimerkiksi jos mä en käymään siellä, niin mä en saa siellä missään kukua, missään seurakunnassa on seurakunut ja ne on kaikki valtion tota, alaisena ja niillä on valtion rekisteröinti ja sellainen saa siellä kyllä ää, operoida, mutta heitä pidetään siinä arvokkaita. Mutta Jumala katsoo, Jumala ei ole siitä kiinni, mitä, ää, mitä valtio ajattelee tai tekee. Ja näin ollen sitten nuoret siellä Laosissa pääkaupungissa, Vientian pääkaupungissa, nuoret tulivat yhteen ja sanoivat, että miten me voitaisiin tehdä musiikkifestivaali. Mutta ei vain musiikkifestivaali, vaan gospel musiikkifestivaali. Ja he olivat te tehneet kirjeen ja veivät sen valtion herroille, koska seurakunnan pastorit eivät uskaltaneet pyytää lupaa. Ja näin näin nuoret sanoivat, että me uskallamme pyytää lupaa. Ja ne oli tehnyt sen kirjeen ja he tapasivat kaupungin johtajaa ja sanovat, että me haluamme tehdä musiikkifestivaali. Ei yksi ilta, ei kaksi iltaa, vaan kolme iltaa. Me haluamme aloittaa viideltä iltapäivällä ja se jatkuu puoleen yön saakka. Ja mitä me haluaisimme tehdä on se, että meillä on paljon paljon nuoria tässä kaupungissa, jotka ei koskaan ole päässyt konserttiin. Niillä ei ole tarpeeksi rahaa mennä. Tämä on ulko ilmakonsepti ja ne voivat tulla sinne ilmaiseksi. Siellä me myös autamme näitä nuoria, meillä on vaatetta, mikä voi tulla ulkomaalta tai laosista ja annamme köyhimmille nuorille näitä vaatteita. Antaisitteko luvan, että olisi kostoon konsepti kolme iltaa? Ja he sitten siitä, siitä keskusteltiin siellä ja muistakaa, että on laos, sitä on. Tämä on täysin kommunisti maa. Keskustelivat siellä siitä ja sitten tuli vastaus, tuli, että saatte pitää tämän kolmen illan kospelin tota, festivaalin, mutta ei saa saarnata. Mutta ei ajatella, että joka laulu saarnaa. Nuoret ei muista saarnoja, mutta he muistavat sen musiikin. Ei ne saarnoista välitä. Mutta se musiikki, kun ne menee kotiin. Se musiikki soi tuolla ja he menevät sen musiikin kanssa. Ja näin ollen tuli Laosista, tuli Kampotsiasta, tuli Taimaasta, me oltiin Taimaasta siellä. Ja siellä sitten vedettiin ylistystä keskellä pääkaupunkia, Vientän pääkaupunkia. Kun Jumala aukasee oven, niin kukaan pysty sitä vertaan kiinni. Ja se tapahtuu taas tänä vuonna. Joo. Että näin ollen Jumala tekee suurta, suurta työtä. Ja jos sä katsot vaan televisiota, niin sä luulet, että vihollinen tekee suurta, suurta työtä. Mä voin kertoa, että Jumala tekee paljon, 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 paljon suurempaa työtä kuin mitä vihollinen koskaan tekee tekemään. hän käyttää hyväksensä, mitä vihollinen koittaa käyttää ja tuhota. Hän käyttää sen hyväksensä ja tuo siitä sen, mitä Jumala haluaa tehdä maissa. Ja näin ollen sitten olemme nähneet näitä nuoria nouseva ja Jumala käyttää nyt heitä. Ei vain, myös viime vuonna oli Mienmaarissa, entinen muilma. Siellä oli meidän tiimi, ylistystiimi. Jumala on alkaisut ovia ympäri sille alueelle, asian alueelle ja he vievät sitä musiikkia. Ei ole silloin B, jos oli pikkupoikana, kun mä näin sen silloin tummana pikkupoikana hyvin hiljaisena, mutta ei olisi luullut, että hän vetää ylistystiimiä eri maissa. Että mä haluan kiittää teitä rukouksen, rukouksen voimalla ja Jokainen rukous, joka on rukoutu, niin se on siellä taivaassa kerätty. Ja ajallaan saa se kantaa edelleen. Jokainen rukous. Ja kun äiti ää, muutama vuosi sitten pääsi kotiin, niin mulle valkeni semmoinen ajatus, kun mä ajattelin, että nyt ei ole ensin rukoilla enää. Äiti meni Jääskyksen luoksi ja jätti mut yksi tänne. On mulla isä, mutta äiti oli se, joka aina rukoili niin pitkiä, niin pitkiä, pitkiä, pitkiä rukouksia, että kun mentiin ruvettiin syömään, niin äiti rukoili ja isä söi. Ja sit kun äiti oli rukoilu, niin ruoka oli, isä oli ruoka loppu, mutta me muuten ei ollut vielä syöty. Mutta isä ei ole Jääskyksen saksa luottaa. Mä ajattelin, että nyt kun äiti menee, niin pitkät, 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 mahtavat rukoukset. Sitten äitin kanssa yhtäkkiä mä muistin, että eihän ne ole mennyt minnekään, ne on siellä vielä. Ja ajolaisat ne rukoukset tulee kantaa edellä. Ja 
tällä hetkellä kantaa hedelmää. Jokainen sinun rukous kantaa hedelmää. Joka ainut rukous kantaa hedelmää. Niin kauan kuin se on Jumalan tahdon mukaista. Ja näin haluan kiittää teitä. Ja, ja tota, ää, kun mä muuten aika on mennyt, ja kohta luodaan kahden haluaisi. Eikä silmä seisoi. Ja sen jälkeen niin, tota, teidän jotain siunausta. Ei tyhjäksi 
kaikki pääsevät ja Jeesus sinun nimessäsi muuttaa. Julistamme tuon nuoren nurjan kohdalla. Ja Herra, taivot koittaa, että hän on sinun julistajasi. Kerro Jumala, että palvelista teosta. Niin kuin tämä teo, niin teetkin kerro tätä päivänä Jeesuksen nimessä. Siunaa myös kahviotkin Jeesuksen nimessä. Aamen. 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 No niin, coffee time ja sitten on round four o'clock ja tullaan lisää ryhmätkin. Jotkut ovat kyselleet iltakokousta, siinä lukee vain iltakokous. Mä en ole ihan varma, miten siinä käy. Meillä on kuitenkin hyvä tiimi täällä ja ehkä tulla joku todistus ja lauluja. En ole saikin tai ketään, niin jos tarvitsisi tulla niin itse minä joudun tai saan, että sanoo loppuun, jos siellä on osa. Siunausta. <tos>